entera y enorme satisfacción comunicar una noticia eh, que ya nuestro gobernador, el doctor Luis Valdés Far Farías, comunicó en una conferencia de prensa en Trujillo y nuestro gerente general, Manuel Lienpen, que también hizo la comunicación y dio la noticia en, para la, la región La Libertad. Uh, me toca darle la noticia a Ascope de que en Ascope ya iniciaron las obras para la construcción del nodo de red dorsal de banda ancha para la provincia de Ascope. La construcción del nodo, eh, quiero que entiendan y que la población sepa que no es la construcción de ninguna antena de comunicación, no. Ahora la comunicación va a venir a través de un cable hacia la provincia de Ascope y lo que nosotros estamos haciendo es en... en, este, en en Ascope es construyendo una red de información a través de un, lo que nosotros podríamos llamar un CPU gigante. Lo que se va a construir aquí es un CPU, CPU gigante donde la información de, del mundo, de, de, a nivel nacional y del mundo va a llegar a, a, ese, a ese nodo y este, a esa central de información y la información que salga de la provincia de Ascope va a salir también por esa central de información. Lo que nosotros queremos decirles es que, ¿saben qué? Es que el Internet en la, en la provincia de Ascope, a marzo del año 2016, fecha en que van a ser inaugurados ya estos nodos en todas las 12 provincias, las capitales de provincias de la región de Libertad, va a, ser, va a ser mucho más rápido, de alta velocidad, no vamos a tener problemas, no vamos a este, eh, va a ser mucho más barato, más o menos según 30% el costo del, de los servicios de telefonía de eh, internet y telefonía celular, pero adicionalmente hay otros beneficios que nosotros vamos a tener que es la televisión por cable también va a poder este, eh, verse mucho más claro, van a, va, se va a tener muchos accesos a más canales y también por supuesto va a tener un eh, menor costo. La red dorsal nacional es propiedad del Estado y la empresa que lo está ejecutando en toda la región es el consorcio Azteca. El Consorcio Azteca es una empresa mexicana que está ejecutando la obra en las 12 provincias de la libertad. ¿Qué vamos a poder? Vamos a poner tener acceso a telesalud, vamos a tener acceso a poder tener acceso a telemedicina. La llegada de la red dorsal a las provincias de la región La Libertad es un punto muy importante en aspectos de modernidad. Es tan comparable con la llegada de la luz a los pueblos. De esa forma debe verse. Quizás nosotros en este momento no, vea, no veamos el impacto de lo, que se va este, de lo que se ha gestionado, pero en marzo la población que tenga acceso a estas redes de comunicación van a darse cuenta que estamos dando 10 pasos en, a nivel de lo que es modernidad. 10 pasos porque la red dorsal de banda ancha de fibra óptica, lo que se está logrando es tener la misma tecnología que se tiene en países como Estados Unidos, países como, eh, como Europa y que en, en Latinoamérica lo tiene Brasil, Colombia y Chile. Entonces, en base a eso yo quisiera este, eh, con, responderle y contestarle las preguntas que ustedes me puedan hacer hoy día. Y me gustaría saber si este beneficio va a ser para Ascope o todos los distritos. ¿Y qué capacidad? Porque tenemos a veces de 8 megas, pero acá solamente tenemos acceso para que entre de 4 bandas. Sí, nosotros tengamos de 8, 12 pero no tenemos esa velocidad. ¿Qué tanto nos va a beneficiar? Nosotros ya no vamos a utilizar el, el cable de cobre, que comúnmente lo, aún lo mantenemos hoy en día. El cable, la fibra óptica es una fibra de vidrio, a través del, de cual la, 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 este, la, informa, la información va a viajar, en este, en, eh, va, va a viajar este, de manera tan rápida que ya no es, ya no es posible medirlo por por los famosos megas que tenemos hoy en día. Va a ser altamente veloz. Lo que les quiero decir es que al 12, que digo al, al, a marzo, en marzo se van, se van a entregar las obras en las 12 capitales de provincia y en diciembre del año 2016 en los 83 distritos de la región La Libertad. Es decir, a diciembre del año 2016 todos los pueblos de La Libertad deben estar beneficios, beneficiados con esta obra que tiene un costo de 65 millones de dólares en toda la región de la libertad y que por provincia más o menos tenemos un presupuesto de entre 6 a 10 millones dependiendo de la dificultad geográfica de cada provincia. Bien se decía, señor alcalde.
alcalde, eh, se decía el tema de que se va a llegar a una mayor población, va a ser los costos menos, pero para llegar a la población, así como usted dice, la luz, se llega, se necesita un medidor, ¿qué se necesita acá para llegar a, a las casas? A ver, les comento. De una, una estación de redes, ¿ya? De redes, de estaciones, donde el Estado va a llegar a través de nodos. Los nodos eh, son... Para, eh, para que la gente lo entienda, son una especie de CPUs gigantes, centros de información, a donde llega el cableado de la red dorsal. Una vez que llega a, esa, este, eh, a, a ese nodo, las, las terceras empresas, como son Telefónica del Perú, Claro, este, eh, Nextel, o que ya no existe, creo que está ahora Vitel, se cuelgan de ese, de ese CPU para poder trasladar la información hacia la población, irradiarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hoy en día normalmente dependemos de estaciones que son netamente de la empresa privada. No. Todo lo que es comunicaciones en materia de red de Rosal va a ser ahora del Estado. Por lo tanto, por lo tanto el, 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 el servicio en materia de telecomunicaciones, por el mismo hecho de que va a ser otra vez, del, eh, pasar a ser del Estado, va a ser de mucho menor precio. En marzo del año 2016 y... En todos los distritos de las provincias de la región La Libertad, es decir, de Ascope, al 31 de diciembre del año 2016. Es decir, yo creo que en Ascope va a llegar antes porque estamos, estamos este, promoviendo, hablando del distrito más alejado. El distrito más alejado lo tendrá a diciembre del año 2016, es decir, por ejemplo, Hongón. Pero el distrito, los distritos más cercanos a Trujillo, pues el, el, también el cronograma de entrega de las obras por distritos va, va a ser a menor tiempo. Yo creo que a junio, a julio deben estar entregados en todos los distritos de la, de la región costa, que son los más cercanos. Es que nosotros, por ejemplo, en tema de... Las, eh, les voy a comentar algo. Las empresas grandes, hoy en día, al, a, los, a los sectores, a, las, a los distritos más olvidados, a los distritos alejados, no entran. Por ejemplo, los bancos, las empresas privadas, no entran porque, ¿saben que No hay acceso a la información, no hay acceso a una red que los pueda conectar con las empresas matrices, por ejemplo. Pero una vez que entre la red dorsal, esto va a cambiar. La municipalidad va a poder, este, hacer, este, eh, va, va a poder modificar el tema de cómo se llama del gobierno electrónico. La región va a poder manejar el gobierno electrónico. Las, las, la, los centros educativos van a manejar el gobierno electrónico va a poderse manejar la, tele, la teleeducación es decir, que los alumnos de los colegios puedan tener acceso a lo que ya maneja el mundo que es este, la comunicación a través, de, a través de ondas donde nosotros podamos obtener información de otros países y del mismísimo Lima desde el Ministerio de Educación no tenemos esa red hoy en día telemedicina ¿Qué es lo que los hospitales qué pueden obtener el médico de primera mano y en línea puede conectarse con hospitales de Lima o con, o con hospitales de cualquier parte del mundo y puede escuchar una, este, una, eh, eh, una consultoría o una opinión distinta o diferente a la que él tiene. Así es. El, lo que también vamos a poder obtener aquí es la población en que se va a vender, eh, ver beneficiada directamente. Se va a ver beneficiada en que va a tener telefonía celular sin problemas, sin fallas, de manera rápida y eficiente, internet de alta velocidad, eh, televisión por cable, sin problemas. Y lo más importante de todo esto es que vamos a tener menor costo en materia de telecomunicaciones. Primerito esta obra, que solamente lo puede hacer el Estado, y que les, les informo, en la libertad cuesta 65 millones de dólares, es la, el único que puede hacer esta obra es el Estado. Ninguna empresa privada invierte en este tipo de... Eh, troncales, este, de, de, de cómo se llama, líneas matrices. Entonces, en esta línea matriz, el Estado invierte en la fibra óptica y invierte en los nodos, que es la palabra técnica para, para usar para el, el tema de la central de información. Luego de que está, ha llegado el nodo y luego de que ha llegado la, cómo se llama, la, el, 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 luego de que se ha instalado el cable, las, las terceras empresas, ¿ya?, es decir, las empresas que se dedican ya a, a bajarlo hacia la población va a van a llegar a, a, este, a, a escope con mayor eficiencia. Es decir, son las empresas privadas las que, al igual que hoy, van a dar ese tipo de servicios. Es decir, Telefónica, Claro, 
Vitel, etcétera, etcétera. ¿Cuántas? Ahora es mucho más fácil también para que otras empresas interesadas en, en, en materia de telecomunicaciones lleguen al país a, través, a partir de lo que se está instalando. Entonces, pero estas, estas empresas, ¿ya? Estas empresas al Estado le van a comprar, le van a comprar el uso de las redes matrices. Entonces, entonces, el Estado, a partir de ese alquiler de redes que, se les, que les va a dar a ellos, va, va a disminuir el precio y va a poder, poder este, llegar a la población con menor, menor costo posible para que la población tenga acceso a la, a, a la información, cosa que hoy en día no lo tenemos. Hoy en día, la, todo lo que es información y todo lo que es el, ¿cómo se llama? el, este, el sistema de... de, de de telefonía celular, de alta velocidad, eh, internet de alta velocidad, televisión por cable, lo tiene totalmente la empresa privada. Entonces, nosotros hoy en día solamente regulamos a través de Ocitel, pero en el futuro no. En el futuro lo vamos a poder eh, este, regular a través del servicio que nosotros le vamos a dar a ellos, que por supuesto va a ser pagado. Con los canales de libre este, señal, ¿tendrán severar sin tener acceso, que bajen, por ejemplo, con este caso, contacto a TV, canal Tele3? O sea, ¿se verá directamente en los canales? En las pantallas chicas. O antena. Pero yo pienso que, pero yo pienso que sabes que también, por ejemplo, para la prensa habrá mayores posibilidades de acceso. ¿Por qué? Porque les comento, el tema del, del cable en este, en, en materia del Estado, en esta red, es ilimitado. Es ilimitado. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, hoy en dueño, hoy no quiero mencionar nombres, para que ustedes tengan acceso a través de una red. El dueño es una empresa privada, ¿no es cierto? Pero esta vez no, esta, va a ser, esta vez va a ser el Estado. De, de hecho, que el Estado lo va, a tratar, lo, va, lo va a concesionar a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del MTC, como, como siempre se ha venido haciendo. O sea, no, eso no va a cambiar. Las reglas están hechas ahí. La intención de traer esta tecnología al país es para que se mejoren los servicios y que la calidad... Y la, y la población tenga una idea de que la, de que la calidad en materia de telecomunicaciones existe y que está, está solamente para, para ponerla a su servicio. Es lo que, se, lo que quiere lograr el Estado. El, el Estado, a través de las telecomunicaciones, lo que quiere lograr es desarrollo. Na, nada, nada que decir. El, las telecomunicaciones siempre han traído desarrollo para los pueblos porque los pueblos se pueden este, eh, entrelazar entre, en, con otras ciudades o con pueblos más avanzados. ¿Eso qué, qué trae? Trae posibilidades de negocio, trae posibilidades de desarrollo, trae posibilidades de proyectos, trae posibilidades de intercambiar ideas con otras poblaciones, trae ideas de generar proyectos. Entonces, el Estado quiere eso para los pueblos. Por eso es que este proyecto no solamente es de cobertura regional, es un proyecto que viene desarrollándose y el Estado lo ha puesto como prioridad para que desarrolle a nivel nacional. Algunos, algunas regiones ya lo tienen, por ejemplo, Huancayo ya lo tiene, lo tiene instalado a nivel de... De, este, de, de red dorsal y, lo, y él, ellos lo tienen a un nivel de avance de telesalud y telemedicina ya entonces nosotros lo que queremos lograr a partir de este proyecto es lograr este, eh, eficiencia al tratar de comunicarnos con la población y que la población también tenga claro el mensaje de sus autoridades para que no, no hayan otro tipo, otro tipo de situaciones donde a las finales ni la autoridad ni la población se, se entiendan ¿no? ¿Podría dar usted acerca de estas empresas que tienen su cable? ¿Tendrían a cerrar o qué pasaría? Mira, es que estas empresas van a... Eh, les, les comento algo. Las empresas que tienen cable tienen que estar conectadas y tienen que estar autorizadas por el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, las que están brindando servicio de cable en Ascope ya deben haber ter, tenido ese permiso. Si es que no lo tienen, son ilegales. Son ilegales. Hay empresas de, te, de, de televisión por cable que sí son legales y que hay en toda la provincia de La Libertad. Esas, esas empresas que son legales se adecuarán a la tecnología que ya existe y las que no lo tienen tendrán que solicitar su autorización para adecuarse a la actual tecnología. Yo pienso que, ¿saben qué? Yo pienso que lo, lo, que, va, lo que va a pasar es que, ¿saben qué? Que la población va a comprar pues, servicios de mejor calidad y van a comprar servicios de calidad de la nueva tecnología que existe. No, eh, nosotros como, como ciudadanos tenemos derecho a comprar lo que es más claro, pues no, eso es natural. Usted está hablando de que hizo 
cables que actualmente existen en el Valle Chicago que tienen que adecuar a un nuevo sistema que va a implementar el Estado. ¿no? Así es. Ya. Eh, ¿Y eso no atentaría a la libertad de expresión? Claro que no, porque ellos pueden seguir no, usando el mismo cable que tienen no, ahora. Con... ¿No habrá ningún condicionamiento no, no, para no, no. el Estado? Para nada. Base es, mira, en el, en el país se maneja un tema de libre oferta y libre demanda. Eso no está mientras, mientras las, las, las radios, mientras la televisión, mientras eh, la televisión por cable esté debidamente, debidamente, este, eh, debidamente legalizada, ¿no? A través de autorizaciones y permisos, no se puede atentar contra el tema de la, de la, este, de, de la libertad de prensa, porque nosotros esta red no tiene de ninguna manera manejar la información. El único objetivo es brindarle como un servicio para que la población lo obtenga a través de un tercero. Es decir, pueden ser terceros empresas grandes, pero también pueden ser empresas pequeñas. Les comento, por ejemplo, está dentro del proyecto, está dentro del proyecto este, autorizar a cada una de las municipalidades del, del país, tanto provinciales como distritales, para que cada uno de ellos tengan su canal a través de esta red por cable. Está dentro del... del pero no, eso no es... No es prioridad al inicio. El de internet de, 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 este, de, de 100 soles, ¿no es cierto? Ese servicio va a ser de 70, pues, ¿no? más o menos, en ese promedio baja. Ahora, lo que sí sabes que es, con la red dorsal, con la red dorsal van a dejar de haber internet de, de, ¿cómo se llama? De 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas, no. Ahora el, el, la velocidad va a ser una sola. Así es, un solo servicio. Así es, porque lo que ocurre que sabes que, que las empresas de telecomunicaciones, para darte hoy más, mayor velocidad y para, para darte mejor servicio, las empresas que hacen, te, este, te mejoran la calidad del, del, del cable y, del, y, del, este, y de los servidores. Pero hoy en día el servidor ya no va a ser de la empresa privada, el servidor es del Estado, que es el nodo que se va a construir aquí en Ascop.